はい、これもね、フォードの LTD2 というやつでして、これはフォード LTD2 はフルサイズの LTD なんです。2をつけて、その弟分というような設定で登場した。しかし、実質的にはインターミレットであるゾイドのモデルチェンジ版であった2分のフォードアでホイールベースも違う車にフォードアでホイールベースが違うシャーシをはじめ、シコンボディシェルはトイドでそのそのののものがそのまま敷き付けながら、ただしブレストラインが LTD やグダナダリモに似た直線的なものになっていた。で、同年モデルチェンジしたサンダーバードもこのツードアバーをモデファイしたものでだったんですね。で、下から LTD2、S、LTD2、LTD2 ブルーアムの3つのグレードがあり、それぞれツードア、フォードアがあった。エンジンは5リッターブレーカシが上旬で、他に 5.8 と 6.6 リッターがオプションで登場。で78年に2ドアのオペラウィンドウを配布したモデルが加わって、2のネーミングからフォードがいずれフルサイズはなくし、中フルサイズの LTD を置き換えるではないかと推測されたが、LTD は79年独自にダウンサイズを行い、LTD2 とほぼ同じサイズになったものが総合されることがなかったんですねで。ちなみにデビューした77年には予想に反して40万台以上と、フォードで最も多く売れた LTD に対し、LTD2 はその半分の21万台しか、まあ、売れなかった。で、79年は LTD2 は着想されていたものの、その年いっぱいで、まあ、消滅してしまった。えー、今だったら、まあ、珍しい車ですね。で、これは日本で当時買いまして、LTD2 ブルーアムという、えー、グレードで、えー、479万円。結構高いんですよ、アメシャってね。えー、は結構値段ですということで、これは、えー、フォードの LTD2 というのがあって、これが1977年から79年に、えー、製造されてましたまあこれいつだったかね昔ちょっとひどい子供がいまして、まあ、男の子でねひどい子がいたんだけどもまあその人がですねなんかどうしてもその私の,そのオールズモビルだったっけなあのトノネードって言ったからなんかシボレーの、えー、ミニカーのやつがすげえ欲しいとか言い出したんですよ。で、あれは、あの、まあ、ご存知のように、その、なんていうんですかね、こう、何回も言ったんだけども、えぇ、ー、視聴者のやつだから、オールズモビルだったかな、あれは、えー、なかなか、その、限定車でなくて、で、アメリカでもともとホットウィールだったんだけど、あれはアメリカで売ってたんだけども、まあ、なかなか手に入らないやつなんですよ。で、それをそいつが知っていて、で、どうしても譲れ、譲れって言って、うるさいんですね。で、それでいて、人のその気持ちをある意味、こう、逆なでするような、えー、文章まで送りつけていてですね。で、それで、こう、人の気持ちをこう、ぐらつくさせるようなことまで言ってきて、で、それだったら、えー、ね、自分のこの、交換していいよ。で、それで交換してきたのが、まあ、この LTD だったんですね。で、この LTD2 が交換されてきて、まあ、貴重な、じゃあこちらも貴重なミニカーをまずあげますから、ということで、まあ、そのミニカーはダメだってことになったんだけど、確か他のミニカーだったかな、86かなんかあげたのかな。で、その時に、あの、トレードだとかって言って、えー、この LTD2 が来たんですよ。で、状態はね、でこういう状態だった初めから隠さずにね、言えばよかったものを、そいつは割れ書きだったから隠してたんですよね。で、隠し通して、で、あの、届いてみたら内装がこうやって、どんがらが状態でなくて、で、この後ろのトランクの部分もこうないんですよね。で、こう見るとこのプラスネジでこう締めてあるんだけど、もゆるゆるになってるんですよ。もう届いた時からタイヤが。で、ちょっとこれはひどい状態だったので、このトランクの部分もな,いなかったし、えー、内装もどんがらが状態だったんですね。で、こんなひどい状態で送られてきて、人の気持ちを揺さぶった上に、こんなミニカーをバシャーッと人に送りつけてくる。もう礼儀も何も知らねえというとんでもない弟子がいたんですよ。こいつはもう破門しましたけどもね。で、そいつが、ある時、6年ぐらい経ってからぐらいですかね、ちょうど1年か2年ぐらい前の時に、あ、5年ぐらい前か、えー、経ってぐらいかね、ちょうど去年、3、4年、去年ぐらいになっても、その人がもう当時中学1年生だった子が今もう、えー、社会人だったんですね
でそれで、えー、その子が社会人になって、まあ、自動車関係の整備士かなんかの仕事をしてるんですよねでそういう時見た時にね、えー、ちょっとこうパッとこう随分と変わりましたね前はこう背が小さくてね、えー、一見するとちょっとおとなしめの感じのような子だったんですがまあ筋肉がこうついてねいかにもこうむくむきっていう感じの、えー、もういかにも,もう筋肉がもうついてる男の人っていう感じで、えー、なってしまったから随分と変わるようで変わったなと思ったんですよね。でまあその人がこう話してねでそれであのまああのあなんていうのかねその時にこう。でしてあのあの出てで,してであのすいませんでしたみたいなねえことをまあ言ったわけですよまあだからそれでまあそ,それでことがねまあ終わったわけなんだけどもただミニカーとしてはですね非常にちょっとこう、まあ、かわいそうだったなと思うんですよねだから何て言うんですかねこう本当に尊敬をしてくれてる人はありがたいんだけど尊敬してる人にまあ、まずこういうことをやってはまずいけないと思うしやはりそれはあの何、ー、て言うんですかねやっぱりそれなりの礼儀を持つだから例えばその人自身がこういう状態になったってことは多分改造に使ってたって言ったからじゃあその部品なんかをどこに置いてあるかはわからないけど多分部品がどっか部屋の中のどっかかなんかに置いてると思うんですが。だからそれを見つけてきて、まあ、それを修理して、えーまあ、送ればよかったあるいは、まあ、それがどうしてもなければ何か他のプラモデルでも何度もいいからその部品かなんかを作ってでそれで、えー、直すというふうなものもねしてくれればよかったんだけど、まあ、残念ながらそういう形で来たわけじゃないでかといってこんな LTD2 というものをね廃車にしてしまうというのは非常にもったいなかったので。まあ、元々確かにその子の言ってた通り珍しいシャツって言ったら確かに珍しいんですよただまあそういうわけで、えー、まあこれは大事にまあ取っておいてはありますけどもねでもまあなかなかの、えー、まあいい車なんですがせっかくいい車なのにねいい車なのにこういうふうな状態になってるってのはちょっと残念ですよねでこういうふうに中もないしだからこれはもし直せる人がいれば直してもらえればまあ,ありがたいなと思うんだけどもまあさすがに部品があるかっていったら多分ないと思うのでえ新しくまあ部品を作り変えてね部品をなんかそれに合うような感じで部品を作って修理するっていう方がいいかもしれませんね。ただまあ非常にこれはあのー、なかなかの、まあ、貴重車といえば貴重車なので、えー、いいこれいい良い車だなという感じではございます。だからこれもやっぱり何かの運でしょうね。届いてきた時にはねそういう最悪な人の気持ちを踏みにじった最悪なやり方で送られてきたけどもでも、まあ、これもこれであのオールズモビルと一緒にね、えー、飾ってあげれればいいかなというふうに思います。ちょっと自分じゃこの状態だと修理がちょっとできないんですけどもねだからまあこういう状態のミニカーがあったということで、まあ、これもまた非常に貴重な車の中の一台ですねというわけでどうもありがとうございます。